எழுதின புஸ்தகம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கணும் இன்னொருவர் மத்திய எழுதின புஸ்தகம் பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் உன் செய்களுக்கு தக்க பலனை கத்தர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்தருடைய இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்தருடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவரால் நிறைவான பலன் கிடைப்பதாக என்றான் அவரால் நிறைவான பலன் கிடைப்பதாக அடுத்து வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமப்பவர்களேத்தில் ஜபிக்கிறேன் பிதாவே அருமையான இந்த செய்தியினுடைய தலைப்பு இஸ்ரவேலின் தேவன் நமக்கு அடைக்கலமாயிருக்கிறார் இஸ்ரவேலின் தேவன் இந்த பதினோராவது மாதம் அருமையான தேவ ஜனங்களுக்கு அடைக்கலமா இருப்பார் இந்த பகுதி போவாஸ் ரூத்தை பார்த்து சொன்ன ஒரு பகுதி ரூத்து அந்த பெத்தலேகேமனுடைய அந்த வாசலில் அலங்கோலமா அழைந்து திரிந்தவளாய் துக்க முகத்தோடு அடுத்த நிமிடம் படுக்கிறதற்கு இடமில்லாமல் அடுத்த நிமிடம் சாப்பிடுறதற்கு இடமில்லாமல் இருளானவளாய் துக்கம் நிறைந்தவளாய் ஆதரவற்றவளாய் ஒரு கைம்பெண்ணாய் வந்து நிற்கிறான் அவருடைய வாழ்க்கையில அவருடைய கணவனார் இறந்து போனார் ஒரே நேரத்தில் நகோமி மூணு மரணங்களை சம் பார்த்தார் மோவாப் தேசத்துக்குள்ள இவ்வளவு போகவும் அவருடைய புருஷன் எளிமலைக்கு மறிக்கவும் அவருடைய மகன் கிளியோன் மக்ளோன் கிளியோன் மறிக்கவும் மூணு மரணத்தை பார்த்தா பாருங்க அடுத்து 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 அவருடைய வாழ்க்கையில குழந்தையும் இல்லை அவள் எதிர்பார்த்த எல்லா எதிர்பார்ப்பும் இருளாய் போச்சு வாழ்க்கை துயரமாகி போச்சு எல்லாம் ஐயோ பாவம் என்கிற சொல்லுகிற அளவுக்கு பரிதாபத்துக்கு ஆளானா ஆனால் அதே நேரத்தில் கண்கள் ரூத்தை பார்க்கிறது கைகளை உயர்த்தி அல்லே லூயா போவாஸ் பெத்திலகேமின் அதிகாரி போவாஸ் பெத்திலகேமின் செல்வந்தர் ஒடுக்கப்பட்ட கைவிடப்பட்ட அடுத்த நிலைமைக்கு அடுத்த வேலைக்கு சாப்பாட்டுல கேள்விக்குரியா வந்து நிக்கிற வந்த ஒரு பெண்ண பார்த்து சொல்றார் இஸ்ரவேலின் செட்டைகளின் கீழ் நீ வந்துட்ட அவரே உனக்கு அடைக்கலாம் நிறைவான பலன் கைய உயர்த்தி அல்ல லூயா இது வரைக்கும் நீ அஸ்தரத்தை வணங்கின மோவாப் என்றால் அருவறுப்பு எழுதியிருக்கிறது பக்கத்தில் மோவாப் ஒரு சாப நிறைந்தது மோவா ஒரு அழிவுள்ள போ இடம் மோவா ஒரு சிக்கலான இடம் அதுல கால் வைத்தா மீண்டு வர முடியாது அவ்வளவு சாபம் நிறைஞ்சு அவ்வளவு பாவம் நிறைஞ்சு அவ்வளவு வெயிச்சித்தன நிறைஞ்சு கலை செல்வி மோவாப்புன்னு எப்படி வந்தது தெரியுமா லோத்துக்கும் அவருடைய மனை மகளுக்கும் உறவு கொண்டு அந்த பிள்ளைக்கு பேர் தான் மோவாப்னு பேர் வச்சார் ஆண்டவர் சி என்று சபிச்ச இடம் மோவா அப்படி ஒரு சாபம் நிறைந்தவளாய் வேதனை நிறைஞ்சவளாய் கண்ணீர் நிறைஞ்சவளாய் அடுத்த நிம அடுத்த நிமிடத்தில் எங்க போகணும் தெரியாம வாழ வழி இல்லாத அந்த பெண்ணை பார்த்து போவாசு சொல்லுகிறார் இஸ்ரவேலின் செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமா வந்த உனக்கு அவரால் நிறைவான பலன் யாரு இரண்டாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் நகோமிக்கு அவளுடைய புருஷனாகிய எலிமலைக்கின் உறவின் முறையில் போவாசனம் பேருள்ள மிகுந்த ஆஸ்திகாரன் மிகுந்த ஆஸ்திகாரன் இனத்தான் ஒருவன் இருந்தான் பாருங்க பெத்திலே நகோமியினுடைய 
அவனுடைய இரத்த சம்பந்தமான உறவு முறையில் உள்ளவன் மிகுந்த ஆஸ்தி உள்ளவன் உங்களுக்கு தெரியுமா பெத்திலகேமனுடைய நாட்டின் ராஜா ஏஎஸ் கிறிஸ்து புதிய ஏற்பாட்டில் கைய உயர்த்தி அவர் தான் செல்வந்தர் ஆமே அவர் கையில தான் வாழக்கூடிய ஒரு கையில செல்வமும் ஒரு ஒரு கையில தீர்க்காயிசும் கனமும் இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அவர் தான் சொன்னார் செல்வத்தை வைத்து கனத்தை வைத்து தீர்க்காயிச வைத்து சொன்னாங்க வா வருத்தப்பட்டு பார சுமப்பவரே வாங்க நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் காலவழியில் எனக்கு ஒரு சத்தியத்தை ஆண்டவர் எனக்கு போதித்தார் இந்த மாதம் பத்தாவது மாதம் அம்மா சொன்னது போல ஒவ்வொரு மனிதனும் பூஜ்யம் தான் அந்த பூஜ்யத்துக்கு வேல்வே கிடையாது ஆனா அந்த ஒன்னா நம்பர் ஆகிய ஏசு வந்தா தான் அந்த மனிதனுக்கு வேல்யூ கைகளை உயர்த்தி அல்லா அவள் வெத்திலகேமில் கால் மிதித்து ஏறெடுத்து பார்க்கிறான் அவள் வயலிலே கால் மிதித்து ஏறெடுத்து பார்க்கிறான் அரண்மனையிலிருந்து ஒருவர் சொல்றாரு இசிறுவேலின் செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவரால நிறைவான பல நலலுயா எல்லாரும் சொல்லுங்க நம்ம ஆராதிக்கிற தேவன் இசிறுவேலின் தேவன் அவருடைய பேர் இசிறுவேல் நீங்க இசிறுவேலாய் நீங்க வந்துட்டீங்க அப்படின்னா என்ன கத்தர் தான் தெய்வம் அஸ்துரத்தை விட்டு மோவாப்பை விட்டு விக்கிரத்தை விட்டு பாவத்தை விட்டு பாவ சூழ்நிலை விட்டு இச்சைகளை விட்டு உலக சிறு காரியங்களை விட்டு கத்தர் எனக்கு போது என படைச்ச தெய்வம் ஆண்டவரே என்னை நீர் வாரணும் ஆண்டவர் பக்கத்துல வந்துட்டாலே ஒருவரையும் கைவிட மாட்டார் அவர் தான் ரெண்டு கைகளை விரு வைத்து அழைத்தார் வாங்க வருத்தப்பட்டு பாரசிம பொருளை வாங்க நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் எல்லாரும் ஒரு அலேலியா சொல்லுங்க பாப்போம் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க இனி உன் பேர் யாக்கோபு எனப்படாம இஸ்ரவேல் எனப்படும் அலேலூயா இஸ்ரவேல் இஸ்ரவேல் என்றாலே ஆமா அவன் பாக்கியம் உள்ள மகன் இஸ்ரவேலே நீ பாக்கியவான் இஸ்ரவேல் பக்கத்துல போட்டு அவன் பாக்கியவான் அவன் வந்து எப்பொழுதுமே சுகித்து இருப்பான் இஸ்ரவேல் ஒரு குறை இல்லாம குறையோடு வந்தாலும் குறையெல்லாம் மாத்தி அவன் சுகித்து இருக்க பண்ணுவான் இஸ்ரவேல் நன்றாயிருப்பான் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது உபாகமும் எழுதின புஸ்தகம் முப்பத்தி மூணாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்துல இஸ்ரவேல் சுகமாய் தனித்து வாசம் இஸ்ரவேல் நீ வந்துட்டா இஸ்ரவேல் அந்த பேரு உனக்குள்ள சூட்டிட்டா நீ சுகமா வாசம் பண்ணுவ கைய ஒயத்தி ஆமேன்னு சொல்லுங்க உனக்கு என்னென்ன சுகம் வேணுமோ அத்தனை சுகத்தையும் கத்தர் உன மேல தந்துருவார் இஸ்ரவேல் அவன் சுகமாய் தனித்து வாசம் பண்ணுவான் விக்கிரங்களை விடுவான் கத்தர் தான் தெய்வம் என்று ஆண்டவரோடு அவன் வாழ்வான் அடுத்த வசனம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் சொல்லுது கத்தரால் ரசிக்கப்பட்ட ஜனமே கைய உயர்த்தி ஒரு அலேலியா சொல்லுங்க பாக்கியம் இஸ்ரவேல் பாக்கியம் தான் இஸ்ரவேலுக்கு ஒரு விதமா மந்திரமும் கிடையாது யாக்கோபுக்கு உரமா குறி சொல்லும் கிடையாது உபாகமும் எழுதின புஸ்தகம் ஆறாவது திகாரம் மூணாவது வருஷம் இஸ்ரவேல் அவன் நன்றா இருப்பான் எழுதியிருக்கிறது ஆகினாலே இன்றைக்கு நீங்க பலவிதமான துக்கத்துல வந்திருக்கலாம் வியாதியில வந்திருக்கலாம் கண்ணீர்ல வந்திருக்கலாம் உங்க வாழ்க்கை கேள்விக்குறியா இருக்கலாம் இன்னைக்கு ஆண்டு சொல்றார் இஸ்ரவேலின் தேவனுடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவரால நிறைவான பலன் உண்டு கைய வயத்தி ஆமேன்னு சொல்லுங்க அலலூயா ஆமா ஒரு சுகத்தை தருவார் ஒரு பலத்தை தருவார் அருமையானவில்லே இஸ்ரவேல் ஒரு நாடு இருக்குது உலகத்திலேயே சிறிய நாடு உலகம் முழுவதும் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது அங்கே உதவி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது கைகளை உயர்த்தி அலலூ யா இஸ்ரவேல் நாட்டில் அந்த நாடு தான் உலகத்திலே சிறிய நாடு விஞ்ஞானம் பெருத்த நாடு அறிவு பெருத்த நாடு ஆமா இஸ்ரவேல் நாடு தொழில் துறைகள் நிறைந்த நாடு செல்வம் செழிப்பு நிறைந்த நாடு விவசாயங்கள் நீர்வளம் நிறைந்த பூமி ராணுவ துறை அந்த இஸ்ரேல் தேசத்தின் ராணுவ துறையை யாராலும் எதிர்க்க முடியாது பயம் வந்துடும் ஆமையா இஸ்ரேல் தேசத்தினுடைய ராணுவ துறை இருக்கிறது இல்ல யாரும் அசைக்க முடியாது நான் இஸ்ரேல் கிரியத்தை இதை படிச்சேன் அவ்வளவு எனக்கு ரொம்ப 
காரணம் என்ன தெரியுமா இஸ்ரவேல் அந்த நாட்டு மக்கள் தெய்வ பயமுடையவங்க கைய ஓயத்து அலலூ பாவத்துக்கு விலகி வாழ்வாங்க தெய்வ பயமுடையவங்க பாருங்க கத்தர் அந்த சின்ன தேசத்தை இப்ப பாருங்க ஐயாமா நம்ம பாஸ்ட் சொன்னாங்க இலங்கை தேசத்தினுடைய கரித்தெல்லாம் சொன்னாங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் இஸ்ரேல் தேசத்தை பாருங்க ஒரு செழிப்பான தேசம் மற்றவர்களுக்கு அள்ளி அள்ளி கொடுக்கிற தேசம் காரணம் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய கருத்தினால் அந்த தேசத்தை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் அதே மாதிரி ஒரு தேசமும் சரிதான் நீ இஸ்ரேல தெய்வமா கொண்டாலும் இதே ஆசீர்வாதம் தான் அல லூயா உனக்கு விரதமா யார் எலும்பினாலும் வாய்க்காம போயிடும் கைய உயர்த்தி விடலே இல்லையா சொல்லுங்க அல லூயா வணிகம் அதாவது வியாபாரம் நிறைந்த இடம் ஒளிவு எண்ணெயிலிருந்து வாசனை திரவியத்திலிருந்து ஆமா அந்த நாட்டுல இருந்து அந்த எல்லா பக்கமும் பவுலம் தங்கம் வைடூரியம் ஸ்தோத்ரம் இங்க அந்த நாட்டுல இருந்து தான் வருதாமா அப்போ அந்த நான் பார்த்த உடனே தான் சாப நிறைஞ்ச விளக்கு அணைக்கப்பட்ட துக்க முகத்தோடு கேள்விக்குறியோடு வருகிற இவளை பார்த்து ஒரே வார்த்தை சொல்லிட்டார் நீ இப்போ அஸ்துரோத்து மகள் கிடையாது நீ இப்போ போவாப்பிய மகள் கிடையாது இப்போ நீ யாருடைய மகள் இஸ்ரவேலின் தேவனுடைய மகள் கைகளை உயர்த்தி என்னென்ன ஆசீர்வாதத்துக்கு அத்தனையும் கொடுக்கிறார் அவ மேல அதுக்கு அடுத்து நீங்க வாசித்தீங்கன்னா இந்த ரூத்து ஒரு செல்வ சீமாட்டியாய் மாறினா கையை உயர்த்தி ஒரு லேலியா சொல்லுங்க மறுபடியும் ஒரு லேலியா சொல்லுங்க போவாசுக்கும் ரூத்துக்கும் பிறந்த பிள்ளை தான் ஓபேத் ஓபேத்துக்கு பிறந்த பிள்ளை தான் ஈசாய் ஈசாயினுடைய மகன் தான் தாவிது தாவிதின் மகன் தான் நாம் ஆராதிக்கிற ஜீவன் உள்ள தேவன் ஏசு கிறிஸ்து எப்படி பரிசுத்தமா மாறிட்டு பாருங்க காரணம் ஒரே ஒரு வாக்கு தத்துவம் இனி உன் வாழ்க்கையில யாரும் கூற முடியாது இஸ்ரவேலின் தேவன் உனக்கு அடைக்கலமா இருப்பா இனி செய்வன வைக்க முடியாது இனி இனி உன் வாழ்க்கை அணைஞ்சு போகாது இனி உன் படிப்படியாய் ஆசீர்வாதமா இருக்கும் இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா இன்னைக்கு காலகட்டங்களில் ஆமா அடைப்பு எடுக்கப்பட்ட மக்களா இருக்கிறாங்க ஒரு அடைப்பு இல்லை அதாவது ஒரு பாதுகாப்பு இல்லை வேதம் சொல்லுகிறது பிரசிங் எழுதின புஸ்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்துல அடைப்பு எடுத்துட்டா பாம்பு கொத்துமாமா வாசிமா படுகுலியை வெட்டுகிறவன் அதிலே விழுவான் அடைப்பை பிடுங்குகிறவனை பாம்பு கடிக்கும் அடைப்பு அடை அடைப்பு மட்டும் எடுக்கப்பட்டு பாம்பு கொத்திடும் பாம்புனா என்னது பாவம் தான் அவ்வளவுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை இவ்வளவு ஆயுஷ் நாட்கள் சொற்ப நாளா மாறிடும் தன்னுடைய ஆயுச தானே அழிச்சுக்கிடுவான் அப்படி எல்லாமே அவனுக்கு அவனுக்கு விரோதமா இருக்கும் வாழ முடியாது ஏன்னா அடைப்பு இல்லை அதான் ஆண்டவர் தொண்ணூறாம் சங்கீதத்தில் மோச எழுதி வைக்க தலைமுறை தலைமுறை தோறும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் அடைக்கலமா இருக்கிறவர் கைய உயர்த்தி ஆமேன்னு சொல்லுங்க ஹலே லூயா பக்கத்துல ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க தேவ நமக்கு ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணை மார்க்கேலின் தேவனுடைய செட்டை கீழே வந்தா போதும் எத்தனை பேப்பரை திறங்க அழுதுகிட்டு தான் இருக்கணும் ஐயோ பஸ் டயர்ல விழுந்துட்டான் முன்னால நேற்று ஒரு தான் இறங்குறான் தடுமாறி விழுறான் பின்னால உள்ள டயர் அப்படியே ஏற்று எங்கு பார்த்தாலும் மனிதனுக்கு ஒரு மதிப்பு இல்லை இப்போ ரொம்ப ஆபத்து நடக்கு ரொம்ப ஆக்சிடென்ட் நடக்கு ரொம்ப அழிவு நடக்கு மின்சாரத்தின் மூலமாய் ஆபத்து தண்ணீர் மூலமாய் ஆபத்து கடந்த நாட்கள்ல திறந்து அதாவது அடைப்பை எடுத்துட்டா எல்லாம் தொடர மாதிரி வியாதி அந்த வியாதிவா செய்வனவா பில்லி சுனியவா அப்படி ஒரு அடைப்பு இருந்தா ஓடியே போகும் கைகளை உயர்த்தி அல்லே லூயா கத்தரதா நமக்கு அடைக்கமா இருக்கிறவர் ஸ்தோத்ரம் இன்னைக்கு ஒரு மூணு காரியத்துல கர்த்தர் நமக்கு அடைக்கலமா இருப்பதாக சொல்றார் முதல் காரியம் ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால தான் புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள ஜனங்களுக்கு அவர் ஒரு அடைப்பா இருக்கிறதா பழைய ஏற்பாட்டிலையும் ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால தான் வாத நோய்கள் வராதபடி அவர்களை பாதுகாத்தார் ஆமா பத்து வாதை வந்தது ஆனாலும் ஒரே ஒரு வாதையில பார்போனும் அவன் சேனையும் நடுங்கினார்கள் அதுதான் தலப்புள்ள சங்காரம் இது 
தேவனுடைய பிள்ளைகள் வீட்டுக்குள்ள அந்த சங்காரம் வரமாட்டானாம் அதம் பண்றதற்கு அழிவு கொடுக்கிறதற்கு தல பிள்ளைகளை அழிக்கிறதற்கு வரமாட்டானா காரணம் ரத்தத்தை பார்த்து விலகிடுவானா ரத்தம் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு அடைக்கலமா இருந்தது கையை உயர்த்தி ஆமையும் சொல்லுங்க யாத்திரகாமம் எழுதின புஸ்தகம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தை நான் வாசிப்போம் நீங்க இருக்கும் வீடுகளில் அந்த ரத்தம் நீங்க இருக்கும் அந்த வீடுகளில் அந்த ரத்தத்தை உங்களுக்காக அடையாளமா இருக்கும் உங்களுக்கு அடையாளமா இருக்கும் அந்த ரத்தத்தை நான் கண்டு அந்த ரத்தத்தை நான் கண்டு உங்களை கடந்து போவேன் உங்களை கடந்து போவேன் நான் எகிப்து தேசத்தை அழிக்கும் போது நான் எகிப்து தேசத்தை அழிக்கும் போது அழிக்கும் வாதை உங்களுக்குள்ளே வராதிருக்கும் அழிக்கிற வாதை உங்களுக்குள்ள வராதிருக்கும் நான் அந்த ரத்தத்தை பார்த்து தேவன் அழகா சொல்ற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை எடுத்து பழுதற்ற ஒரு வயது ஆட்டுக்குட்டி எடுத்து நிலக்கால்களை பூசுங்க ஒவ்வொரு வீடுகளையும் பூசப்படட்டும் சங்காரம் பண்ணுகிற தூதன் வருவான் அந்த ரத்தத்தை பார்த்து விலகி போவான் இருபத்தி மூணாவது வருஷம் வாசிங்க கர்த்தர் எகிப்தியரை அதம் பண்ணுகிறதற்கு கடந்து வருவார் நிலையின் மேல் சட்டத்திலும் நிலையின் மேல் சட்டத்திலும் நிலை கால்கள் இரண்டிலும் இரண்டிலும் அந்த ரத்தத்தை காணும் போது அந்த ரத்தத்தை காணும் போது கர்த்தர் சங்காரக்காரனை உங்கள் வீடுகளில் உங்களை அதம் பண்ணுகிறதுக்கு வர ஒட்டாமல் சங்காரக்காரனை நம்முடைய வீடுகளுக்கு வரம் பண்ண வர ஒட்டாமல் வாசற்படியை விலகி கடந்து விலகி போவான் கைகளை தட்டி கத்திரம் விலகி போவான் அந்த ரத்தத்தை பார்க்கும் போது சங்காரம் பண்ணுகிற தூதன் உள்ள வர விட்டார் ரத்தத்தில் பாதுகாப்பு இருக்கிறது அருமையானவர்ல இந்த எரிகோ உடைய போது அது அழிய போது அது சுட்டரிக்கப்பட போகிறது வேவு பார்க்கிறவங்க சொல்றாங்க ராகாப்பு கிட்ட ஆமாங்க நீங்க நீங்க சொல்ற வார்த்தையெல்லாம் உண்மைதான் இதுக்கு நான் தப்பிக்கொள்ள என்ன செய்யணும் பார் என்னைய இறக்கி விட்ட அந்த கயிற்றுல இறக்கி விட்ட அந்த ஜன்னல் அந்த சொகப்பு நூல் கையில கட்டு எரிகோ கோட்டை அழியும் பொழுது அந்த பட்டணம் எல்லாம் இடிஞ்சு ஒழியும் போது சிகப்பு நூல் பட்ட கயிறு அந்த வீடு மட்டும் அழியாம இருந்தது கைகளை உயர்த்தி ஆமைன் சொல் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்துக்கு அடையாளமா இருக்க வசனத்தை வாசிக்கிறியாமா ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் வாசிக்கிங்க யோசுவா ரெண்டு பதினேழு அதிகாரம் அடையாளமாக இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்துல நீங்கள் சாதாரண ஆட்கள் அல்ல உங்களை செய்வன பண்றதற்கு பிள்ளி சூனியம் பண்றதற்கு நீங்கள் சாதாரண மத்த ஆட்கள் போல அல்ல ஆண்டுடைய ரத்தத்தினால உங்களை மீட்டிருக்கிறார் அருமையானவில்லை சத்ரு உங்களை தொட முடியாது மரணம் தொட முடியாது செய்வன தொட முடியாது ஓ அழிவு தொட முடியாது காரணம் ஆண்டவர் ரத்தத்தினால சுய ரத்தத்தினால சம்பாத்தியம் பண்ணிருக்க வாசிங்க உங்களை குறித்தும் சொல்லுங்க <laughs> 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 இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக இதே மாதிரி இனக்கலவரம் வந்தது இலங்கையில் அங்கே எங்கே எங்கே ஒரே ஜ நம்முடைய தமிழ்நாட்டு ஜனங்கள்லாம் கதறி கதறி ஜோமனிட்டு இருந்தாங்க தமிழர்கள் பயங்கரமாய் படுகொலை செய்யப்பட்டார் இன்றைக்கு ஆளியார் பக்கத்தில் இலங்கை முகாம் போட்டால் இலங்கை அகதிகள்னு அங்கே இருக்கிறாங்க அதில் அங்க இருக்கிற ஒரு பாஸ்டர் ஒரு முறை நானும் அவரும் பிரயாணம் பண்ணும்போது சொன்னார் பாஸ்டர் ஒருவர் எங்க இலங்கை கரு ஒருவர் அங்க இருக்கிறார் இப்படி 
அந்த தமிழர்களை அவங்க துப்பாக்கி வச்சு சுடும் பொழுது ஒவ்வொரு வீடை தட்டி 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 அவங்க இந்த மாதிரியான விரோதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு வீட்டுக்குள்ள தட்டும் பொழுது அந்த அந்த வீட்டினுடைய தகப்பனார் இவங்க வர்றாங்கன்னு கேள்விப்பட்டு ஒரு ஆட்டுக்குட்டி அறுத்து அந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்த அந்த வாசல் வழியா ரத்தத்தை விட்டாராமா அந்த தீவிரவாதிகளோட பார்த்துட்டு விலகி போயிட்டாங்களா கையை உயர்த்தி அலே லூயா அதுல இருந்து அந்த ஆணைய மனைவி மூணு பிள்ளைகள் தப்பி இங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து இங்க வந்து இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு இங்க குடியுரிமை வாங்கி ரேஷன் கார்டு எல்லாம் வாங்கி இங்க இருக்காங்க என் பாஸ்ட் என்கிட்ட சொன்னார் அப்போ பாருங்க ஒரு சாதாரண ஆட்டின் ரத்தமே அப்படி காத்ததுனா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நமக்காக சுந்தப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்கும் நமக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கும் கையை உயர்த்தி அல்லே லூயா ரெண்டாவது தேவனுடைய ஆலயம்தான் நமக்கு அடைக்கலம் அருமையானவில்லை இசைக்கியா ராஜாவின் காலத்துல யூதாவை அரசாண்ட இசைக்கியா ராஜாவின் காலத்துல ஆஹ் அசிரியா ராஜான்னு ஒரு தீய ராஜா எழும்பி சனகரி சங்கத்தின் மூலமாக ஒன்ன நான் இப்படி அழிச்சிருவேன் உன்னுடைய கோத்திரத்தை அழிச்சிருவேன் உங்களுடைய பழிபிடங்களை இடிச்சிருவேன் உன்னுடைய யூத ஜனங்களெல்லாம் எனக்கு அடிமையாக்கிடுவேன் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த நிறுவத்தை தேவ ஆலயத்தில் வாசிக்கிறார் அதை நீங்கள் படிக்கிறீங்களா ரெண்டு ராஜாக்கள் எழுதின புஸ்தகம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போம் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிற இசர்வேலின் தேவனாகிய கர்த்தாவே நீர் ஒருவரே பூமியின் ராஜ்யங்களுக்கெல்லாம் தேவனானவர் நீர் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினேர் கர்த்தாவை உமது செவியை சாய்த்து கேளும் கர்த்தாவே நீர் உமது அவைகள்ேவர்களை நிர்துளியாக்கினார்கள் இப்பொழுதும் எங்கள் தேவனாகிய கத்தாவே நீர் ஒருவரே தேவனாகிய கத்தர் என்று பூமியின் ஒரேப்பட்டது <laughs> என்றுதன் <laughs> ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் பேரை சங்கரித்தார் அதிகாலமே எழுந்திருக்கும் எல்லாரும் ஒரு அலேலியா சொல்லுங்க அதிகாலையில எழுந்திருக்கும் எல்லாம் இவர்கள் எல்லாரும் செத்த பிரேதமா இருக்கிறாங்க என்ன வல்லமா பாரு கர்த்தருடைய கையை யாரும் மடக்க முடியாது கைய உயர்த்தி அவருடைய கை ஓங்கின கை வளர்த்த புயம் இருக்கிறது அந்த பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல அருமையானவர்ல கை பெசவா ஒரு தின கொலை செஞ்சுட்டாலும் அடைக்கலப்பட்டணத்துக்கு வந்துடணும் புதிய ஏற்பாட்டில் அடைக்கலப்பட்டணம் தான் சர்ச்சி கையை உயர்த்தி ஹலே லூயா சபைக்குள்ளே வந்துட்டா போதும் அப்படி கர்த்தர் பாதுகாத்துக்கிடுவார் சபைக்குள்ளே நீ வந்துட்டனா கர்த்தர் பொறுப்பெடுத்துக்கிடுவார் உனக்காக விண்ணப்பம் பண்ணுற கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் இருக்காங்க உன்னோடு கூட ஆண்டவரை துதிக்கிற தேவ பிள்ளைகள் இருக்காங்க நீ துன்மார்க்குங்கிற லிஸ்ட்டில் இருந்து நீதிமான் லிஸ்ட்டுக்கு வந்துடுற ஹலே லூயா பழைய ஏற்பாட்டில் அப்படி ஆறு பட்டணம் இருந்தது அடைக்கலப்பட்டணம் ஆறு பட்டணம் ஆகையினாலே ஸ்தோத்திரம் முப்பத்தைந்தா என்னாகும் முப்பத்தஞ்சு பதினொன்னு அந்த வசனம் இருக்கிறது கை பெசகாய் ஒரு தின கொலை செஞ்சிட்டா அவன் கொலை செய்யப்படணும் ஆனா அவன் தப்பு வைக்கிற ஆலயத்துக்குள்ள அடைக்கலப்பட்டணத்துக்கு வந்துட்டா அவனை யாரும் தொடவே கூடாது பாசிமா கைப்பிசக்காய் ஒருவனை கொன்று போட்டவன் ஓடி போயிருக்கத்தக்க அடைக்கல பட்டணங்களாக சில பட்டணங்களை குறிக்க கடவீர்கள் அடைக்கலாம் ஒன்று ஓடி வந்து நீங்க வீட்டுல போய் பாருங்க அப்படி ஆறு பட்டணத்தை அங்க வச்சிருந்தாங்க அங்கங்க அங்கங்க அதுதான் 
அந்த பட்டணத்துக்குள்ள அடைக்கல பட்டணத்துக்குள்ள வந்துட்டாங்கன்னா அவனை துரத்துகிற அந்த எதிராளி அதுக்குள்ள வரக்கூடாது அவன் பாதுகாக்கப்படுறான் அவன் ஜீவன் பாதுகாக்கப்படுது திடீரென்று ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டு ஒரு மனிதன் பஸ்ல அடிபட்டான் அந்த டிரைவர் ஓடுறாரு அந்த பஸ்ல இருந்தவங்க ஊர்காரங்க கிணத்துக்கடவு எல்லாம் ஓடுது அப்போ நம்ம ஸ்டேஷன் ரோட்டு மேல இருந்தது சடார் உள்ளக்குள்ள பூந்துட்டாரு பூந்த உடனே போலீஸ்காரங்க வந்து ஒரு நிமிஷத்துல மக்கள் எல்லாம் அங்கிட்டு போங்கன்னு சொல்லி அவனுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தாங்க கைய ஓயத்து அலையா யதார்த்தமாய் ஆக்சிடென்ட் நடந்துட்டு அவன் ஐயோ தெரியாம நான் எப்படி ஆயிட்டுன்னு சொன்னா அவனை விட்டுருப்பாங்களா சொல்லுங்க சொல்லுமா விட்டுருப்பாங்களா இல்லை நியாயமாவது பேச முடியுமா எட்டியாவது பார்த்தா விட்டுருக்க மாட்டாங்க ஒருவர் கை பார்த்தா ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்டுருச்சு ஆள் ஸ்பாட்ல காலி அப்படின்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு முன்வீடுல அடிபட்டுட்டாரே இன்னும் பிழைக்க மாட்டான் அந்த பக்கம் டோரை திறந்தான் திருத்துன்னு ஓடி ஸ்டேஷனுக்குள்ள பூந்தான் அவனுடைய ஜீவன் பாதுகாக்கப்பட்டது கைய உயர்த்தி அலே லூயா அதுதான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போலதான் சபை சபைக்குள்ள வந்தா சத்துரு ஒண்ணு தொடவே முடியாது அலே லூயா சபைக்குள்ளே சத்தியம் இருக்கிறது சபைக்குள்ளே உன்னை வாழ வைக்கக்கூடிய இயேசு கிறிஸ்து சபையை வீட்டை ரட்சக இருக்கிறார் உன்னை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வார் அதுதான் அடைக்கலப்பட்டன முதலாவது தேவனுடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஆமா நமக்கு ஒரு அடைக்கலமா இருக்கிறது இரண்டாவது தேவனுடைய ஆலயம் நமக்கு அடைக்கலமா இருக்கு மூன்றாவது தேவனுடைய நாமம் நமக்கு அடைக்கலமா இருக்கிறது கிறிஸ்துவின் நாமம் தான் நீதிமொழிகள் எழுதின புஸ்தகம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்துல வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருவம் வாசிமா கர்த்தரின் நாமம் பலத்த துருவம் கர்த்தருடைய நாமம் தான் பலத்த துருவம் நீதிமான் அதற்குள் ஓடி சுகமாய் இருப்பான் நீதிமான் அதற்குள் ஓடி சுகமா இருப்பான் ஆண்டருடைய நாமத்துக்குள்ள நீங்க மறைஞ்சுக்கிடணும் ஆண்டருடைய நாமத்தை நீங்க அறிஞ்சுக்கிடணும் ஆமா அவருடைய நாமத்தை நீங்க நாமம்னு சொன்னாலே பிசாஸ் அலருவோம் நாமம்னு சொன்னாலே சத்துரு செயலற்று போகும் ஏசுவின் நாமம் என்று சொல்லுங்க வியாதிகள் சுகமாயிரும் கைய உயர்த்தி அலலூயா ஆமா பிசாச நடுங்க வைத்தது இயேசுவின் நாமம் தான் அவருடைய நாமம் சப்பானிய நடக்க செய்தது இயேசுவின் நாமம் தான் பிறவி சப்பானி பேதர் சொல்றார் வெள்ளியும் பொண்ணு என்ற இல்ல இயேசுவி நாமத்தில் எழுந்து நட மார்க் எழுதின புஸ்தகம் ஒன்னாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்துல பேய் நடுங்குது பாருங்க அந்த வசனத்தை படிங்க அவர்களுடைய ஜபாலயத்திலே அசுத்தாவியில ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அவன் ஐயோ நசுரேனாகியேசுவே எங்களுக்கு சொன்னார் <laughs> எல்லாரும் ஒரு அலேலியா சொல்லுங்க பாப்போம் அலேலுயா என் நாமத்தினால அந்த வசனத்தை படிமா லூக்கா பத்தாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்துல அவருடைய நாமம் தான் நமக்கு பாதுகாப்பு அவருடைய நாமம் தான் நமக்கு வேலி அருமையானவில்லை இஸ்ரவேலின் செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவரால நிறைவான பலன் அந்த அடைக்கலம் என்பது ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் தான் அடைக்கலம் இரண்டாவது சர்ப்பங்களையும் தேல்களையும் மிதிக்கவும் வல்லமைகளைக்கொள்ளவும் எடுபட்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் இஸ்ரவேலின் தேவன் என்ற நாமத்தை நீ அறிஞ்சிட்டா அவருடைய ரத்தம் உனக்கு அடைக்கலமா இருக்கும் அவருடைய ஆலயம் உனக்கு அடைக்கலமா இருக்கும் அவருடைய நாமம் உனக்கு அடைக்கலமா இருக்கும் 
கத்துடைய வல்லமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது எல்லார் கைகளை தட்டி பரிசு தாவியானவரை நிரம்புங்க ஹலே லூயா மரணமே நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் அதற்கு தப்பும்படி ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ரத்தத்தினால நாம் சாத்தானை ஜெயிக்கிறோம் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ரத்தம் உங்க தலை மேல இருக்கிறது பாருங்க ஆண்டருடைய ரத்தத்தை கொஞ்சம் நினைங்க ஹலே லூயா நமக்காகத்தானே வேறு ரத்தம் செஞ்சினா ஓ ஹலே லூயா ஹலே லூயா அந்த காட்சியை நான் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன் ரெண்டு கைகளும் ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டதா ரெண்டு கால்களும் ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டதா பினா கிறிஸ்டியன்கிற ஒரு முல்லை கிரீடமாய் வைத்து அவரை வாரினால் அடிக்கிறார்கள் நாற்பதுக்கு ஒன்று குறையாக இயேசுவை அடிக்கும் பொழுது அவருடைய இரத்தம் பீரிடுகிறது ஒரு முரடன் ஈட்டியால மார்பிலே குத்துகிறார் இரத்தமும் சலமும் அப்படியே வெளியே வருகிறது அதுதான் உன் மேல இப்ப விழுந்துகிட்டு இருக்கிறது அதுதான் உன் மேல விழுந்துகிட்டு இருக்கிறது அந்த ரத்தம் தான் உனக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கிறது இந்த பத்த மாதம் மாதம் முழுதும் உனக்கு உங்க கணவனா இருக்கும் உங்க வீட்டுக்கும் உங்க பிள்ளைகளுக்கும் இயேசுவின் ரத்தம் தான் அடைக்கலம் கொடுக்கிறது ஹாலே லூயா பேய் நடுங்கும் இயேசுவின் ரத்தம் பாதைகளை நிறுத்தும் இயேசுவின் ரத்தம் சங்கார தூதனை வரவிடாதபடி பாதுகாக்கிற இயேசுவின் ரத்தம் அஞ்சு பேர் இருக்கீங்களா அஞ்சு பேருடைய உயிரையும் பாதுகாக்க இயேசுவின் ரத்தம் ஹாலே லூயா நீங்க பயப்பட வேண்டியது இல்லை ரெண்டாவது ஆலயத்துக்குள்ள வந்துருங்க ஆண்டவர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வார் ஒரே ஒரு தூதன் அனுப்பினா லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் பேரை அசரிகளை அவர்கள் சங்காரம் பண்ணினா அப்படி வெடித்து பார்க்கும் பொழுது எல்லாம் செத்து கிடக்கிறார் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் பேரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு யுத்தம் பண்ண எழும்பினவர்கள் உனக்கு இந்த நாளில நான் யுத்தம் பண்ண வருவேன் என்று நிர்வம் எழுதி அனுப்பினவர்கள் அவர்கள் எஸ்ஐக்களுக்கு முன்பதாக விழுந்து செத்து கிடக்கிறார்கள் ஹாலே லூயா உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் ஆயுத வாய்க்காதே போகும் மூன்றாவது கத்தருடைய நாமம் தான் நமக்கு அடைக்கணும் அவருடைய நாமத்தை கொஞ்சம் நினைங்க அவருடைய நாமம் தான் சிலுவில் அடிக்கப்பட்ட நாமம் நொறுக்கப்பட்ட நாமம் ஹாலே லூயா நமக்காகத்தான் நேசு அடிக்கப்பட்டார் நமக்காகத்தான் நேசு நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானம் உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல வந்தது அவருடைய தலம்புகளால குணமாகிறோம் இப்பொழுது கத்தர் உங்களை சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறார் இப்ப வந்தது போல இருக்காது இப்ப யோசித்து பாருங்க கத்தருடைய நாமம் இங்க இருக்கிறபடினால உடைய சரீரத்துல சுகத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா பிசாசு கொண்டு வந்த வேதனைகள் மறைகிறது உன் எலும்புல இருக்கிற வேதனைகள் மறைகிறது வயிற்றுல இருக்கிற கட்டிகள் மறைகிறது வாங்கும்படியாக வைக்கப்பட்ட சூழ்ச்சிகள் இப்பொழுது கத்தர் உடைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் கத்தர் அதை பிடிங்கி எரிந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆண்டருடைய வல்லமைக்குள்ள நீ வந்துட்ட இனி அது ஒண்ணும் ஒண்ணும் தொடாது அருமையானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் உங்க எல்லாரும் மேலையும் தெளிக்கப்பட்டிருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் உங்கள் எல்லாரையும் ஆளுகை செய்து தேவ ஆலயத்தில் இருக்கிற அந்த தூதனுடைய பாதுகாப்பு உங்கள் எல்லாரையும் ஆளுகை செய்கிறது அன்பார்ந்தவர்களே ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஏராளமான ஜனங்கள் நமது ஆலயத்திற்கு வந்து விடுதலை சுகம் ஆசிர்வாதம் மற்றும் சமாதானம் பெற்று செல்கின்றனர் நமது சபையின் ஆராதனை நேரங்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் முதலாம் ஆராதனை அதிகாலை ஐந்து மணிக்கும் இரண்டாம் ஆராதனை காலை ஏழு மணிக்கும் மூன்றாம் ஆராதனை காலை ஒன்பது மணிக்கும் நான்காம் ஆராதனை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறும் முதல் மூன்று ஆராதனைகளையும் நீங்கள் நேரடியாக சபையின் யூடியூப் வலைதளத்தில் உள்ள ஐ பி எச் எச் கிணத்துக்கடவு சேனலில் உலகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் இருந்து பார்த்து பயனடையலாம் சிறுவர்களுக்கான ஓய்வு நாள் பள்ளி முதலாம் ஆராதனையில் காலை ஆறு மணிக்கும் இரண்டாம் ஆராதனையில் காலை எட்டு மணிக்கும் மூன்றாம் ஆராதனையில் காலை பத்து மணிக்கும் நடைபெறும் வாலிபர் கூடுகை ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று காலை ஒன்பது மணிக்கு வாலிபர்களுக்கான விசேஷித்த கூடுகை நடைபெறும் எண்ணெய் பூசி சுகமளிக்கும் வாக்குத்தத்த ஆராதனை ஒவ்வொரு மாதத்தின் முதலாம் தேதி அதிகாலை ஐந்து மணிக்கும் காலை பத்து மணிக்கும் நடைபெறும் கட்டுகளை அவிழ்க்கும் உபவாச ஜபம் ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாம் வெள்ளிக்கிழமை காலை பத்து மணிக்கு நடைபெறும் இதில் ஒவ்வொருவருக்காக தனிப்பட்ட முறையில் பிரார்த்தனை ஏறெடுக்கப்படும் விடுதலை உபவாச ஜபம் 
ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி சனிக்கிழமை அன்று காலை பத்து மணிக்கு நம் தேசத்திற்காக பாரத்தோடு ஜபங்கள் ஏறெடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை தோறும் ஆண்களுக்கான ஜப கூடுகை புதிய ஆலயத்திலும் பெண்களுக்கான ஜப கூடுகை பழைய ஆலயத்திலும் மாலை ஏழு மணிக்கு நடைபெறும் ஒவ்வொரு புதன்கிழமை அன்றும் வாலிப சகோதரர்களுக்கான ஜப கூடுகை மாலை ஏழு மணிக்கு நடைபெறும் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று வாலிப சகோதரிகளுக்கான ஜெப கூடுகை மாலை ஐந்து மணிக்கு ஜூம் மீட்டிங்கில் நடைபெறும் நமது சபையில் தினமும் காலை பத்து மணி முதல் இரண்டு மணி வரை சபைக்காகவும் தேசத்திற்காகவும் ஜெபங்கள் ஏறெடுக்கப்படும் இக்கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு தேவ ஆசிர்வாதம் பெற யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் எங்களது முகவரி ஐ பி ஏ ஜெப ஆலயம் சர்வம் தியேட்டர் பின்புறம் பொள்ளாச்சி மெயின் ரோட் கிணத்து கடவு சிக்ஸ் ஃபோர் டூ ஒன் ஜீரோ நைன் ஜெப உதவிக்கு நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் நைன் ஃபோர் ட்ரிபிள் எயிட் செவன் த்ரீ டூ எயிட் ஃபோர்